అందరికీ నమస్కారం శుభోదయం వెల్కమ్ టు ప్రాఫిట్ మాస్టర్ డాట్ ఇన్ ఇవాళ ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ సాటర్డే నిన్నటి ట్రేడింగ్ సెషన్ రోజున అమెరికన్ మార్కెట్స్లో ఎలాంటి మార్కెట్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనకి నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ రోజున మన మార్కెట్స్ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంది చూద్దాం ముందుగా నిన్నటి ట్రేడింగ్ సెషన్లో అమెరికన్ మార్కెట్స్లో మళ్ళీ ఒక మంచి పటిష్టమైన ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ చూసాం నాస్డాక్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్ ఎయిట్ డౌజండ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మీద లాభాలతో ముగిశాయి నిన్న ముగిసిన యూరోపియన్ మార్కెట్స్లో కూడా ట్రెండ్ పాజిటివ్గానే కనిపించింది మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఏషియన్ మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా పటిష్టంగానే క్లోజ్ అయ్యాయి ఆయిల్ పరంగా చూస్తేనేమో క్రూడ్ ధరలు మళ్ళీ కొద్దిగా పెరగడం ఎయిటీ డాలర్ స్థాయికి వెళ్ళడం మనం చూస్తున్నాము గోల్డ్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ డాలర్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది యూఎస్ టెన్ ఇయర్ బాండిల్స్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంటే క్రిప్టో కరెన్సీస్లో బిట్ కాయిన్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర అటు ఇటుగా ట్రేడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ మోస్ట్ లైక్లీ హెడెడ్ ఫర్ ఎఫ్డిఐసి రిసీవర్షిప్ సోర్సెస్ షేర్స్ డ్రాప్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ క్రైసిస్ మళ్ళీ కొత్త క్రైసిస్ మనకు కనిపిస్తుంది వీళ్ళకు కూడా ఈ డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ కింద ఇన్వెస్టర్స్ అంటే ఎవరైతే అకౌంట్ హోల్డర్స్ ఉంటారో వాళ్లకు కొద్దిగా డబ్బులు ఇచ్చే ప్రయత్నం షేర్స్లో ఇప్పటికే ఫార్టీ పర్సెంట్ దాకా వీక్నెస్ అయితే మనం ఆ పతనం చూస్తున్నాము కీ యుఎస్ ఇన్ఫ్లేషన్ గాజ్ ఫర్ ద ఫెడ్ రోజ్ జీరో పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ మార్చ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యుక్రెయిన్ షుడ్ యూజ్ చైనా యాజ్ ఎ లెవరేజ్ టు హెల్ప్ విన్ ద వార్ విత్ రష్యా మినిస్టర్ సేజ్ సో ఆ యుక్రెయిన్ని పూర్తిగా దుంపనాశనం చేసేంత వరకు అక్కడి ప్రభుత్వం జలన్స్కి ఏమాత్రం విడిచిపెట్టేట ఏం కనిపించట్లేదు ఎక్కడో ఒక చోట సయోధ్య లేకపోతే ఏదో ఒక క్లారిటీ తీసుకొచ్చుకునేంత వరకు పూర్తిగా ఇంకా అంత క్లారిటీ వచ్చేసరికి యుక్రెయిన్ అనేది చేస్ట్ కేవలం ఒక మ్యాప్లో ఒక భాగంగా మిగిలి మాత్రమే ఉండేట్టు కనిపిస్తుంది తాజాగా మళ్ళీ రష్యా ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ చేసి ఇరవై మూడు మంది కేబులు మరణించడం కూడా ఇక్కడ ఒక ప్రధానమైన వార్త చూస్తున్నాం మేజర్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ నుంచి ఉన్న అప్డేట్స్ అయితే ఇది సో ఒక మంచి క్లోజింగ్ని ఏప్రిల్ నెలలో అంటే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ నుంచి చూస్తున్నాం దేశీయంగా కూడా ఒక మంచి క్లోజింగ్ మళ్ళీ మనకి వరుస పతనాల తర్వాత బలహీనత తర్వాత ఒక మంచి పటిష్టమైన ఏప్రిల్ మాసాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము సాధారణంగా సో ఓకే తర్వాత మాట్లాడదాం ఇంకా ఎకనామిక్ టైమ్స్ చూస్తే ఫస్ట్ పేజ్లో దోస్ అబ్యూజింగ్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ నీట్ బి పనిష్ ఎఫ్ఎం చెప్తున్నారు మహారాష్ట్ర ఆఫర్స్ బిగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ బిజినెస్ అండ్ గ్రోత్ రూరల్ ఇండియా షోయింగ్ అర్బన్ ఆస్పిరేషన్స్ సో ఇది ఫస్ట్ పేజ్లో ఉన్నమైన ప్రధానమైన అంశాలు ఇంకా బోర్స్ ఇస్ గెయిన్ బిగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ అర్నింగ్స్ సో ఒక మంచి ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ మనం చూసాం రిలయన్స్ ఐటీస్ లాంటి స్టాక్స్లో ఫ్రెష్ బయింగ్ జరుగుతోంది ఫారిన్ ఫ్లోస్ కూడా బాగా పెరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే మార్కెట్స్ హెవీ వెయిట్స్ కాబట్టి వీటిలో ఏమాత్రం బయింగ్ సపోర్ట్ లభించినా కూడా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మార్కెట్స్కి అది మద్దతుగా నిలుస్తుంది ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ పరంగా చూస్తేనేమో గ్లెన్మార్క్ లైఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగి ఫిఫ్టీ టూ మార్క్ ఫిఫ్టీ టూ టూ వీక్ హై టచ్ చేయడం చూసాం ఎలాంటి ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ ఉందో మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు మనకి ఏంటంటే మండే రోజున మే ఫస్ట్ మార్కెట్ హాలిడే ఉంది కార్మిక దినోత్సవం సందర్భంగా సో నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ రోజున మూవ్స్ ఆ తర్వాత ఎలా ఉంటాయి ఎందుకంటే మండే రోజున మిగిలిన మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా వర్క్ చేసి చేసిన తరుణంలో దానికి యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో కూడా మనం చూడాలి శ్రీ సిమెంట్స్ ఇన్ టాక్స్ ఫర్ స్టేక్ ఇన్ సాంఘి సో సాంఘి సిమెంట్స్లో వాటా కొనుగోలు చేయడానికి శ్రీ సిమెంట్స్ ప్రయత్నాలు చేస్తుంది ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల దాకా ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యుయేషన్ చేశారు అయితే టాక్స్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్ కేవలం వీళ్ళతోనే టాక్స్ చర్చలు జరుపుతున్నారని కాదు ఎవరి అవకాశం వచ్చినా కూడా వాళ్ళు కొనుగోలు చేసేందుకు సంఘ అమ్మేందుకు సంఘి సిద్ధంగా ఉంది నలభై నుంచి డెబ్బై రెండు శాతం మేర ఈ సంఘి సిమెంట్లో వాటా కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వార్తలు ఇక్కడైతే మనం చూస్తున్నాము సో దానికి సంబంధించిన క్లారిటీ మనకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది సంఘి ప్రమోటర్స్కి కంపెనీలో డెబ్బై రెండు శాతం దాకా వాటా ఉంది రిలయన్స్ సెట్ టు టేక్ క్యాంపాకోలా పోర్ట్ఫోలియో నేషన్ వైడ్ ఇన్ త్రీ వీక్స్ రాబోయే మూడు వారాల్లో క్యాంపాకోలాని దేశవ్యాప్తంగా తీసుకువెళ్లేందుకు రిలయన్స్ ప్రయత్నాలు చేస్తుంది రిలయన్స్ రిటైల్ ప్రస్తుతం ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఈ డ్రింక్ అవైలబుల్లో ఉంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ ఇదర్
కోకోకి పెప్సీకి గట్టి ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది వితౌట్ ఎనీ డౌట్ ఈ సమ్మర్ సీజన్లో ఎందుకంటే మేజర్ సీజన్ వాళ్ళకి ఇది కాబట్టి ఈ సీజన్లో ఎంతో కొంత దీన్ని సొమ్ము చేసుకునే ప్రయత్నాల్లో ఉంది వరుణ్ బేబరేజ్ లాంటి స్టాక్ని మనం పదే పదే రాడార్లో పెట్టుకుని ఉండాలి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇది డిస్క్రిప్షన్ పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళ మీద ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది అయితే ఈ క్యాంపాకులను ఏ మే ఏ మేరకు ఆదరిస్తారనేది కూడా ఇక్కడ చూడాలి సిఎస్బి బ్యాంక్ నెట్ రైజెస్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్ మార్చ్ క్వార్టర్ సో ఒక వన్ ఆఫ్ ది డీసెంట్ బ్యాంక్స్గా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు సిఎస్బి గతంలో కూడా మనం అనేక సందర్భాల్లో ఈ బ్యాంక్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము మంచి యాజమాన్యం కేరళ బేస్డ్ బ్యాంక్ ఇది అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో తన పట్టును నిలుపుకుంటూ వస్తుంది మంచి గోల్డ్ లోన్ పోర్ట్ఫోలియోని పెట్టుకుంది వీళ్ళకి ఎన్పిఎస్ భారం కూడా కొద్దిగా తక్కువే సో డీసెంట్ బ్యాంక్గా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు వీళ్ళు నెట్ ప్రాఫిట్ పంతొమ్మిది శాతం మేర పెరిగింది బ్లాక్ స్టోన్స్ నెక్సస్ సెలెక్ట్ రీట్ ఫైల్స్ ఆఫర్ డాక్యుమెంట్ ఫర్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్ ఐపీఓ మూడు వేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయల ఐపీఓ ద్వారా సమీకరించడానికి బ్లాక్ స్టోన్కి చెందిన నెక్సస్ సెలెక్ట్ సిద్ధమైంది సో మరొక ఐపీఓ మనం త్వరలో చూడబోతున్నాము అన్లిస్టర్న్ కాషిస్ ఓవర్ విప్రో కట్ ప్రైస్ టార్గెట్స్ ఆఫ్టర్ మ్యూటెడ్ క్యూ ఫోర్ సో కొద్ది గొప్ప డీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ని విప్రో కనబరిచింది దీనికి తోడు గైడెన్స్ ఉంది అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ని కూడా కంపెనీ తీసుకొచ్చింది తెచ్చుకోగలిగింది విప్రో బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే డీసెంట్ మూవ్స్ మనం విప్రోలో విప్రోలో చూస్తున్నాం అయితే అన్లిస్ట్ కమ్యూనిటీ మాత్రం విప్రో విషయంలో కొద్దిగా నిరుత్సాహంగా నిస్తేజంగా ఉంది అయితే తాజాగా కంపెనీ ప్రకటించిన పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయల బైబ్యాక్ ఆఫర్ కారణంగా మేబీ కొద్దిగా ఉత్సాహం విప్రోలో కొనసాగే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే డీసెంట్ బైబ్యాక్ ఇది ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ దాకా ప్రైజ్తో ఎందుకంటే దట్టు టెండర్ వాల్యూ టెండర్ పద్ధతిలో వీళ్ళు బైబ్యాక్ చేయబోతున్నారు కాబట్టి యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే విప్రో కొద్ది కొద్ది కాలం పాటు లైమ్లైట్లో ఉండే అవకాశం ఉంది ప్రైస్ టార్గెట్స్ పరంగా కొన్ని బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ప్రైస్ టార్గెట్స్ అయితే తగ్గించాయి పది పదిహేను రూపాయలు అది పెద్దగా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది స్విగ్గీ స్టార్ట్స్ ఛార్జింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫీ ఆఫ్ రూపీస్ టూ అమిట్ స్టాగ్నెంట్ గ్రోత్ ఇక్కడ గ్రోత్ కొద్దిగా స్టాగ్నేషన్ అయింది ఏదో విధంగా గ్రోత్ని పెంచుకోవాలి దానికి తోడు మార్జిన్స్ని పెంచుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో స్విగ్గీ ప్రతి ఆర్డర్ మీద రెండు రూపాయల ఛార్జ్ని వసూలు చేయబోతోంది ప్లాట్ఫామ్ ఫీజ్ పేరుతో రెండు రూపాయలని అది ఎలాంటి ఆర్డర్ ఉన్నా సరే ఆల్రెడీ స్విగ్గీ వన్ అన్న దీన్ని హోల్డ్ చేస్తున్నా సరే టూ రూపీస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆర్డర్ వీళ్ళు కొత్తగా ప్లాట్ఫామ్ ఫీజ్ కింద ఛార్జ్ చేయబోతున్నారు సో దీనివల్ల యాప్ని డెవలప్ చేసేందుకు దీనివల్ల మరింత బెటర్ సర్వీస్ ఇచ్చేందుకు ఇది దోహదపడుతుంది అని చెప్పి స్విగ్గీ చెప్తున్నప్పటికీ ఏదో విధంగా ఆ గ్రోత్ స్టాగ్నేట్ అయిన గ్రోత్ని పెంచుకోవడానికి స్విగ్గీ చేస్తున్న ప్రయత్నం ఇది మరి దీన్ని చూసిన తర్వాత దీన్ని కాంపిటీటర్ జొమాటో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది కూడా చూడాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా స్టాగ్నేషన్ గ్రోత్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకంటే రెండు డియోపోలి ప్రస్తుతం మార్కెట్స్లో ఉంది కాబట్టి రెండు కంపెనీసే ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ని డ్రైవ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ స్విగ్గీలో తీసుకున్న ఎఫెక్ట్ కూడా జొమాటో మీద ఉంటుంది వితౌట్ ఎనీ డౌట్ బిజినెస్ స్టాండర్డ్ చూస్తే ఫస్ట్ పేజ్లో సెబీ మెస్సీ మోర్ టైం ఫ్రమ్ సుప్రీం కోర్టు ఇన్ అదానీ కేసు మే రెండవ తారీఖున వాళ్ళు రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానికి డెడ్ లైన్ బట్ మరింత అదనపు సమయం సెబీ కోరింది అని కోరబోతుందని వార్త ఇక్కడ చూస్తున్నాం దీని మీద ఫర్దర్గా నో కామెంట్స్ హీరో ఎలక్ట్రిక్ ఒకినా ఒకినావా సెట్ టు గెట్ సబ్సిడీ రికవరీ షాక్ నోటీసెస్ టు ఓలా ఎలక్ట్రిక్ అథర్ టీవీఎస్ విద ఫర్ బ్రీచింగ్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టరీ ప్రైస్ క్యాబ్ సో ఇక్కడ ఏ చిన్న మన వాళ్ళు లూప్ హోల్ దొరికిన ప్రభుత్వం నుంచి ఏదో నాలుగు నాలుగు రూపాయలు వస్తున్నాయి సబ్సిడీ అనేది ఏదైనా దొరుకుతుందంటే మన చేతి వాటం ప్రదర్శించడం అది చిన్న కంపెనీ అయినా సరే పెద్ద కంపెనీ అయినా సరే ఆ జాడ్యం అయితే మనల్ని వదలదు సో అందువల్ల ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా ఆ కకృతి చేష్టలు చేయడం వల్ల నిజంగా ప్రభుత్వం అనుకున్న ప్రధానమైన ఉద్దేశం వాళ్ళు అనుకున్న ఒక లార్జర్ మూవ్లో తీసుకున్న ఉద్దేశం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది సో ఇలాంటి షాక్స్ కంపెనీస్ ఎదుర్కోబోతున్నాయి ఎవరైతే తప్పులు చేశారు టైర్ స్టాక్స్ ఇన్ ఫోకస్ సిఎట్ జేకే టైర్స్ సార్ జప్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ ఆన్ హెల్తీ మార్జిన్ హోప్స్ ఇక్కడ రా మెటీరియల్ కాస్ట్లు కొద్దిగా తగ్గాయి అండ్ టైర్ ఇండస్ట్రీకి ఇదొక పాజిటివ్ అంశం అండ్ దీనికి తోడు క్రూడ్ ధరలు కూడా స్థిరంగా ఉండడము వల్ల రాబోయే రోజుల్లో టైర్ స్టాక్స్కి కొద్దిగా బెనిఫిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మార్జిన్స్ మరింతగా పెరిగే పెరగబోతున్నాయి అనే వార్తల నేపథ్యంలో ట
సియట్ డీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ని మరికొద్ది కాలం పాటు కొనసాగించే అవకాశం ఉందన్న వార్తలే మనం చూడవచ్చు పిఏ ఇండస్ట్రీస్ డీ రిస్క్ బిజ్ విత్ లుక్రేటివ్ ఫార్మా బైస్ తాజాగా ఈ యాగ్రో కెమికల్స్లో ఉన్న మేజర్ కంపెనీ పిఏ ఇండస్ట్రీస్ తన పరిధిని అక్కడ వరకే పరిమితం చేసుకోకుండా ఈ డీ రిస్క్ చేసుకోవడానికి డైవర్సిఫికేషన్లో భాగంగా ఈ ఫార్మా కంపెనీల కొనుగోళ్ళ వల్ల పిఏ ఇండస్ట్రీస్ ఈ రిస్క్ని డైవర్సిఫై చేసుకుని మరింత వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉందని నాకు వార్తలు ఇక్కడ చూస్తున్నాం అందువల్ల నిన్న ఏదైతే న్యూస్ వచ్చిందో ఆ న్యూస్ కారణంగా పిఏ ఇండస్ట్రీస్లో ఒక స్ట్రాంగ్ అప్సైడ్ అయితే మనం చూసాం కరెక్షన్స్లో దీన్ని మనం రాడార్లో ఉంచుకోవచ్చు కొనుగోలు చేయడానికి పిఏ ఇండస్ట్రీస్ వాల్యుయేషన్ కంఫర్ట్ మై లిమిట్ డౌన్ సైడ్ ఫర్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ స్టాక్ నిన్న యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఆ సిటీ ఇండియా బిజినెస్ కన్జ్యూమర్ బిజినెస్ కొంజు కస్టమర్ బిజినెస్ రిటైల్ బిజినెస్ కొనుగోలు చేసిన కారణంగా క్యూ ఫోర్లో రిజల్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ అయితే పడింది బట్ పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా డీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ని యాక్సిస్ బ్యాంక్ అయితే కనపరచగలిగింది రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఎఫెక్ట్ని డైజెస్ట్ చేసుకొని స్థిరమైన వృద్ధిని కంటిన్యూ చేసే అవకాశం యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఉంది అని చెప్పి మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్రోకింగ్ కంపెనీ కంపెనీ కంపెనీస్ అన్ని భావిస్తున్నాయి బై రికమెండేషన్ ఇస్తున్నాయి పదకొండు వందల నుంచి పన్నెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయల దాకా టార్గెట్ ప్రైజ్ యాజ్ ఆఫ్ నో యాక్సిస్ బ్యాంక్కి అయితే ఉంది గుడ్ స్టార్ట్ ఎఫ్ ఐ ట్వంటీ ఫోర్ ఇండిసీస్ పోస్ట్ బెస్ట్ మంత్లీ గెయిన్స్ సిన్స్ నవంబర్ నవంబర్ తర్వాత మళ్ళీ దాదాపు ఐదారు నెలల అనవాసం తర్వాత మార్కెట్స్లో మళ్ళీ ఒక రెట్టించిన ఉత్సాహం అయితే మనం చూస్తున్నాము సాధారణంగా మే నెలలో సెల్ ఇన్ మే అండ్ గో అవే అన్న నినాదం ఉంటుంది కాకపోతే బై ఇన్ బై ఆన్ డిప్స్ స్టే ఇన్ మే అన్న ఒక కొత్త నినాదం మళ్ళీ ఇప్పుడు అయితే చూస్తున్నాము మే నెలలో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కొనుగోళ్లు జరిపి మే నెలలో మంచి ప్రాఫిట్స్ తీసుకోండి అన్న ఒక వాదన కూడా ప్రస్తుతం స్ట్రీట్లో అయితే వినిపిస్తుంది సో మే నెలలో ఎలాంటి మూవ్స్ మార్కెట్స్లో ఉంటాయో చూడాలి బ్లాంకెట్ బ్యాన్ అండ్ షుగర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లైక్లీ గవర్నమెంట్ ప్లాన్ ఫాలోస్ లెస్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ సీజన్ ఈసారి ఈ సీజన్లో ఆశించిన స్థాయిలో చక్కెర ఉత్పత్తి ఉండకపోవచ్చు అన్న ఒక భయాల నేపథ్యంలో షుగర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద పూర్తి స్థాయి ఒక బ్లాంకెట్ బ్యాన్ని ప్రభుత్వం విధించే ప్రమాదం ఉంది అవకాశం ఉందన్న ఒక వార్త ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం దీనివల్ల షుగర్ కంపెనీస్కి అయితే ఒక నెగిటివ్ న్యూస్ ఇది ఖచ్చితంగా వితౌట్ ఎనీ డౌట్ ఎందుకంటే ఎకరేజ్ తగ్గుతోంది ప్రొడక్షన్ అవుట్పుట్ తగ్గుతోందన్న భయాల నేపథ్యంలో ఫస్ట్ దేశీయ అవసరాలని పూర్తిగా తీర్చుకుని తర్వాత విదేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్న ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి షుగర్ కంపెనీస్కి మాత్రం ఇది ఒక నెగిటివ్ న్యూస్ అవుతుంది మనకి ట్యూస్డే రోజున స్టాక్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయో చూడాలి ఎస్బీఐ కార్డ్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ మూడు శాతం పెరిగి ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ ఒక ఫ్లాట్ రిజల్ట్స్ని ఎస్బీఐ కార్డ్స్ అనౌన్స్ చేసింది మహీంద్రా ఫినాన్స్ నికర్ లాభం పద్నాలుగు శాతం మేర పెరిగింది ఎలాంటి ఫైనాన్స్ డీసెంట్ ఒక మంచి వృద్ధిని ఎలాంటి ఫైనాన్స్ నమోదు చేసింది నలభై ఆరు శాతం నికర్ లాభంలో వృద్ధిని నమోదు చేసి ఐదు వందల ఒక్క కోట్ల రూపాయలుగా తన లాభాలని ప్రకటించింది అదానీ గ్రూప్ ప్రీపేస్ టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్ హోల్సిమ్ డెట్ హోల్సిమ్ డెట్ని రెండు వందల మిలియన్ డాలర్ల డెట్ని ముందుగానే అదానీ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ తీర్చిందన్న ఒక వార్త కార్వీ స్టాక్ బ్రోకింగ్ చేసిన పాపాలకి ఏడు సంవత్సరాల మార్కెట్ బ్యాన్ విధిస్తూ సెబీ నిర్ణయం తీసుకుంది దానికి తోడు పద్నాలుగు వందల నలభై మూడు కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే క్లయింట్స్ అకౌంట్స్ నుంచి అక్రమంగా తీసుకున్నారో ఆ డబ్బుని తిరిగి చెల్లించాలి ఒకవేళ తిరిగి చెల్లించిన పక్షంలో ఆ సంస్థలను స్వాధీనం చేసుకొని ఆ రిటైలర్స్కి డబ్బులు చె తిరిగి చెల్లించాలన్న నిర్ణయాన్ని సెబీ ప్రకటించింది ఇప్పటికీ దాదాపు మూడు లక్షల మంది కస్టమర్లు ఈ కార్వీ స్టాక్ బ్రోకింగ్ నుంచి సెటిల్మెంట్స్ ఫండ్స్ సెటిల్మెంట్స్ విషయంలో ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్న సంగతి మనందరికీ తెలుసు మనలో కూడా చాలామంది ఈ కార్వీ బాధ్యతలు ఉన్నారు వాళ్లతో పాటు ప్రమోటర్ పార్థసారథితో పాటు మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా ఈ మార్కెట్లో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా నిషేధాజ్ఞలు విధించింది సెబీ సో ఇవి మేజర్ అప్డేట్స్ ఈ వీకెండ్ రోజున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హెవ్ ఏ గ్రేట్ వీకెండ్